കാര്യം ഒരു കോൾ വന്നിട്ടുണ്ട് പത്ത് മൂവായിരം റുപ്യ കിട്ടും ഒറ്റയ്ക്ക് പോകാൻ ഒരു മടി നിനക്കൊന്ന് കൂട്ടുവരാം നിനക്ക് പത്ത് മൂവായിരം രൂപ കിട്ടുന്ന കാര്യമാണെങ്കിൽ ഏത് കള്ളക്കടത്തിന് ഞാൻ റെഡിയാ എന്താ കാര്യം പഴം 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 എന്ന് പറഞ്ഞ ശവം ഒരു കക്ഷിയുടെ കാറുന്നൂര് കിറങ്ങി വയസ്സായി ചത്തതാ നാളെ നേരം വിളിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ശവം തറവാട്ടിൽ എത്തിക്കണം മരണ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വാങ്ങിച്ച് ഇന്ന് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റത്തില്ല നമ്മുടെ കാറി കൊണ്ടുവരില്ലാമെങ്കിൽ മൂവായിരം റുപ്യ തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു ഏകട്ടെടാ കുഴപ്പാവോ കുഴപ്പാവാതെ കൊണ്ടുപോകണം കൊലക്കേശം പോലല്ല ഏയ് ഞാൻ അറിയണ ആളാ എങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകും അതിലൊരു സൂത്രമുണ്ട് ചൂട് ആറണതിന് മുമ്പ് കൊണ്ടുപോകണം നിനക്ക് വരാൻ വിഷമുണ്ട് വിഷമിച്ച കാശ് കിട്ടോ വരുന്നിടത്ത് വെച്ച് കാണാം എന്താ ആ അതോർത്തേണത് ഏ 
നേരം വെളുത്ത് പുതിയ ആക്സിഡന്റ് വാങ്ങിച്ചു വന്നാലേ നന്നാക്കാൻ പറ്റൂ അഞ്ഞൂറ് രൂപയും പോയി ഉറക്കവും പോയി അഞ്ഞൂറ് രൂപ പോന്നേ പോട്ടെ ബാക്കി രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഉണ്ടല്ലോ ഉറക്കം കളയാൻ ഞാൻ ഇല്ല ഞാൻ ഉറങ്ങാൻ പോവാ ചെന്നിട്ട് ഉറങ്ങ ഗുഡ് നൈറ്റ് തീപ്പെട്ടിയുണ്ടോ ആൾക്കാരുടെ മുഖത്ത് ഞാൻ ഇനി എങ്ങനെ നോക്കും എന്താ പണ്ട് സെമിത്തേരി പോയി ഒറ്റക്ക് കിടക്കാന്ന് പറഞ്ഞ് വാത് വെച്ചിട്ടുള്ളവനാ ഞാൻ എന്നിട്ട് കിടന്നിട്ടുണ്ടോ അടുത്തവരെയൊക്കെ പോയി കിടക്കും തല്ലേക്ക് വന്നോണ്ട് നടണം ആ സാധനത്തിന്റെ മുഖം ഞാൻ ശരിക്കും കണ്ടതുപോലുണ്ട് ഇക്കണക്കിന് ഈ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ചെയ്യുന്ന കാര്യം സമ്മതിക്കണം കണ്ടോ അയാളാണോ എന്താ നാടാ ഒരു ലൈറ്റ് ഞാൻ അത് പെട്ടെന്ന് കാണുന്നു കടലിൽ പോയി ചത്താരെങ്കിലും ആണോ തയ്യാറാക്കോ ഇപ്പൊ ഞാനും കണ്ടു അതോണ്ട് അതോണ്ട് നമുക്ക് പോവാ കുറച്ച് കഴിയട്ടെ ചിലപ്പോ വല്ല സ്മഗളിങ് ബാറ്റുകളും വരും അതൊക്കെ പറഞ്ഞാ അവന്മാര് കേട്ടാ വലിയ കുഴപ്പമാ ഇപ്പൊ പ്രയത്തിനെക്കാളും വലിയ പുരുവാലായിട്ട് ആള് ആണോ തൂണ്ട് എവിടെ അവിടെ ബോംബെ കസ്റ്റംസ് ഇത്തിരി സ്ട്രോങ് ആണ് അതുകൊണ്ട് നിഷ വഴി മാറിയാണ് വരുന്നത് ഓഹോ എന്തായാലും ശനിയാഴ്ച രാത്രി സാധനം ഇവിടെ എത്തിയില്ല കൊച്ചിയിലെ രണ്ടാൾ കൂടി മെസ്സേജ് കൊടുക്കാൻ ഞാൻ പറയട്ടെ ഓക്കെ ാണെന്ന് പറയത്തില്ല നല്ല മനുഷ്യരല്ലേ എന്താ കള്ളക്കടത്തുകാരെ കോമ്പോണ്ടോ അവര് മനുഷ്യർ തന്നെ ശനിയാഴ്ച രാത്രി ഇവിടെ വന്ന ഈ പരിപാടി എങ്ങനെ നടക്കുന്ന കാണായിരുന്നു യോ ഞാനില്ലേ ഒരു സൂത്രം ഉണ്ടായിരുന്നു ഏ ഈ സ്വർണമെന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോ പോലീസ് വേഷത്തിൽ നമ്മൾ ഇടയിലോട്ട് ചാടും അപ്പൊ അവര് ജീവനും കൊണ്ടോടും നമ്മൾ ഒരു പെട്ടി സ്വർണമായിട്ട് അങ്ങ് മുങ്ങും എത്ര ലക്ഷം രൂപ കിട്ടുമല്ലേ നമ്മളും മുങ്ങേണ്ടി വരും മൂന്ന് ദിവസം കഴിയുമ്പോ പൊങ്ങും ചത്തു പഴുത്ത് നല്ല രണ്ട് പൂവൻ പഴങ്ങള് അവിടെ കാശുണ്ടാക്കാൻ ഈ പാടുമല്ലോ പറഞ്ഞോ 
ഈ കാര്യം ചെയ്യുന്ന കസ്റ്റംസ് പറഞ്ഞ പോലെ പറഞ്ഞതുപോലെ അതൊരു ഐഡിയ ആണല്ലോ റിസ്ക്കും കുറവ് നമ്മൾ വിവരം കൊടുക്കുന്നു കസ്റ്റംസ് ആര് വന്ന് സ്വർണം പിടിക്കുന്നു ഏ പിടിച്ചെടുത്ത സ്വർണത്തിന്റെ വിലയുടെ ഇരുപത് ശതമാനം നമുക്ക് കിട്ടുന്നു പത്ത് ലക്ഷം രൂപയുടെ സ്വർണം ഉണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ എന്റെ അമ്മോ നമുക്കതിന് കാച്ചാം അവരെങ്ങാനും അറിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ കാച്ചുന്നു മാത്രമല്ല നമ്മുടെ കുടുംബം കൂടെ കൊളന്നുകൊണ്ട് ഇടാതെ അവരറിഞ്ഞാലല്ലേ ഇതെങ്ങനെ അറിയാനാ ഇൻഫോർമറെ പറ്റി ഒരു വിവരവും അവർ പുറത്തു വിടത്തില്ല അതെല്ലാം ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ ഡെഡ് സീക്രട്ട് ആയിരിക്കും പിന്നെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പോലീസ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആവശ്യപ്പെടാം നീ സീരിയസ് ആയിട്ട് പറയുന്നു അതെ ഇടാ നമ്മൾ രക്ഷപ്പെടൂടാ ഭാഗ്യം ആ തന്തയുടെ ശബത്തിന്റെ രൂപത്തിൽ വന്ന് നമ്മളെ ഇവിടെ കൊണ്ടെത്തിച്ച അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിവിടെ വരാനും ആക്സിൽ ഉടിയാനും നമ്മളെ സ്വപ്നം കാണിച്ച് പേടിപ്പിച്ച് പുറത്തിറക്കി ഇതൊക്കെ കാണിക്കാനും അവസരം ഉണ്ടായതെങ്ങനെ കളിയാവൂ ഒരു മണ്ണാൻ കട്ടയില്ല എല്ലാം ഞാൻ ഏറ്റു നിനക്ക് എന്റെ കൂടെ നിൽക്കാം ഇങ്ങനൊരു ഐഡിയ തോന്നി ഇപ്പൊ നിന്റെ മനസ്സിൽ വെച്ചാ പോരെ അത് അബുവിനോട് പറയാൻ പോയത് എന്തിനാ ഇപ്പൊ പകുതി അവനും കൊടുക്കണ്ടേ കൊടുക്കണം എടാ ബുദ്ധി വേണം ബുദ്ധി എനിക്ക് ഇത്ര ബുദ്ധിയെ ഉള്ളെന്നേ ഇതിന്റെ ഒരു പങ്ക് കിട്ടണം വലിയ ആർത്തി ഒന്നും അബുവിനില്ല എങ്കിലും അവൻ പിന്മാറിക്കോട്ടെ നമുക്ക് ഇൻഫോം ചെയ്യാം നിനക്കൊറ്റയ്ക്ക് പോകാൻ പേടിയാണ് ഞാനിവിടെ വരാം കിട്ടണം നമുക്ക് ഒന്നിച്ചു പങ്കുവെച്ചുകൂടെ ഇങ്ങനെയുണ്ടോ ഒരു അത്യാഗ്രഹം ഇൻഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അബു ഉണ്ടാവും കൂടെ ഇവൻ ഇത് ആർക്കും ആർക്കും ഉപകാരമില്ലാതാക്കും ഒന്നുകൂടെ ആലോചിച്ചിട്ട് മതിയും തന്നെയാണ് എനിക്കും കുഴപ്പമുണ്ടാവുന്ന കാര്യമാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണ്ട ആകാശ ഇനി എന്താ ആലോചിക്കാനാ ആലോചിച്ചാലോചിരുന്നു മിടുക്കന്മാര് ചരക്കുകൊണ്ട് പോകും ഇതാണേ പണ്ടുള്ളവർ പറയണത് എറിയാൻ അറിയാവുന്ന കയ്യിൽ വടി കൊടുക്കണം ഞാൻ വടി ബാലേട്ടന്റെ തരാം ബാലേട്ടനെ കൂടെ എറി അബു വന്നല്ലോ എന്റെ അബു ഇവന്റെ കാര്യം വിട് ഇവൻ അത്രക്കുള്ള വൈഫേ ഉള്ളൂ നീ ഇതുമാതിരി ആയിപ്പോയല്ലോ ഇതുപോലൊരു ചാൻസ് ജന്മത്ത് കിട്ടുമോ സംഗതിയൊക്കെ ശരിയാ എന്നാലും ചെയ്യണതൊരു ചതിയാണെന്ന് ആലോചിക്കുമ്പോ ചതിയോ ഇതാപ്പോ നന്നായ നാടിന്റെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് തുരങ്കം വയ്ക്കുന്ന കള്ളക്കടത്തുകാരെ പിടിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന എങ്ങനെയാ ചതിയാവുന്നേ ഇതൊരു സാമൂഹ്യ സേവനം കൂടിയാണ് കാശിന്റെ കാര്യം വിട് രാഷ്ട്രബോധമുള്ള ചെറുപ്പക്കാരെന്ന നിലയിലെങ്കിലും നമ്മൾ ഇതിന് അനുവദിക്കാമോ അതെന്താ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കാത്തേ എത്ര മണിക്ക് ഏത് സ്ഥലത്ത് വെച്ച് അതിനെ കുറിച്ച് അവര് വല്ലതും സംസാരിച്ചു ശനിയാഴ്ച രാത്രി എത്തും എന്ന് മാത്രമേ ശരിക്കും കേട്ടുള്ളൂ അല്ലേ അത് ശരി ബെനിഫിറ്റ്സ് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഒരാളുടെ പേരിൽ വേണോ അതോ രണ്ടാളുടെയും പേരിൽ വേണോ ആരുടെയെങ്കിലും ഒരാളുടെ പേരിൽ മതി ശിവശങ്കറിന്റെ ഇനീഷ്യൽ പി അഡ്രസ് സർ രഹസ്യമായിരിക്കുമല്ലോ ഷുവർ ഷുവർ